నమస్కారం ఇది సంగతికి స్వాగతం బహుళ పోషకాహార గనులు చిరుధాన్యాలు గత కొంతకాలంగా మిల్లెట్స్పై ప్రజల్లో అవగాహన పెరుగుతుంది చిరుధాన్యాల ప్రోత్సాహం దిశగా పెద్ద ఎత్తున అడుగులు పడుతున్నాయి అంతర్జాతీయ చిరుధాన్యాల సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై మూడు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో పంటల సాగు ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత పెంపొందించే దిశగా శాస్త్రవేత్తలు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు ప్రాచీన సంప్రదాయ చిరుధాన్యాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖ్యాతి పెరుగుతుండడం వల్లే రెండు వేల ఇరవై మూడును అంతర్జాతీయ చిరుధాన్యాల సంవత్సరంగా ప్రకటించడం కూడా వీటికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది అలాంటి చిరుధాన్యాలను సాగులో రైతులను మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్లటానికి ఇక్రిసాట్ భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి ఐసీఏఆర్ జాతీయ చిరుధాన్యాల పరిశోధన సంస్థ అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయి రాబోయే రోజుల్లో వీటి ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత పెంచేందుకు వ్యూహాత్మకంగా కార్యాచరణ రూపొందించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు దేశ వ్యవసాయ రంగంలో రోజు రోజుకు విప్లవాత్మక మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి అరవయవ దశకంలో విజయవంతమైన హరిత విప్లవం నేపథ్యంలో ఎన్నో మైలురాళ్లు సాధించిన భారత్ ప్రధాన ఆహార పంటలైన వరి గోధుమ పప్పులు పండ్లు కూరగాయల ఉత్పత్తిలో స్వయం సమృద్ది సాధించింది ఇదే క్రమంలో వ్యవసాయంలో విప్లవాత్మక ఆవిష్కరణలు కొత్త కొత్త సాంకేతికతలు అమలు చేయడం ద్వారా గణనీయమైన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టినట్లయింది ప్రత్యేకించి చిరుధాన్యాలు మానవాళికి తెలిసిన పురాతన పంటల సాగులో ఒకటి ఉపాంత నీటిపారుదల అవసరాల నిత్య ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో సైతం ఈ పంటలు సాగవుతాయి మొదట ఆసియా ఆఫ్రికా ఖండాల్లో సాగైనా తర్వాత అభివృద్ది చెందుతున్న దేశాల్లోకి తృణధాన్యాల పంటలుగా వ్యాప్తి చెందాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా డెబ్బై ఐదు పాయింట్ మూడు ఐదు మిలియన్ హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో చిరుధాన్యాల పంటలు సాగు చేయగా ఉత్పత్తి తొంభై ఏడు పాయింట్ ఒకటి ఐదు మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు దిగుబడి వచ్చినట్టు ఎఫ్ఏఓ వెల్లడించింది వీటిలో జొన్న సజ్జ ప్రధాన పంటలు కాగా తర్వాతి స్థానంలో రాగి ఆ తర్వాత కొర్రలు వరిగెలు ఓదలు అరికెలు వంటివి ఉన్నాయని ప్రపంచ ఆహార సంస్థ అంచనా వేసింది ఈ నేపథ్యంలోనే రెండు వేల ఇరవై మూడును అంతర్జాతీయ చిరుధాన్యాల సంవత్సరంగా ప్రకటించారు అయితే డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీతో ఇది ముగుస్తుంది కానీ ఏడాదితో పని లేకుండా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులోనూ ఇదే స్థాయిలో చిరుధాన్యాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడం అనేది పరిశోధన సంస్థల ముందున్న అతిపెద్ద సవాల్ ముఖ్యంగా భారత్లో చిరుధాన్యాలను రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేయాలని నిపుణులు శాస్త్రవేత్తలు ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు అందుకే చిరుధాన్యాల విస్తృతిపై అవగాహన కల్పించడం ఆహార ఉత్పత్తులు పెంచడంపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు we are very uh, close to uh, completion of this year international year of millet and government of india's initiative to promote millet was well received globally and most of the countries across the globe they have received this message in positive spirit and government of india through several initiatives uh, try to push this now worry is how to mainstream it further how to take it beyond 2023 it should not uh, die only in 2023 the message uh, that millet should be on every plate వాతావరణ మార్పులు అనేక దేశాల్లో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఆహార భద్రతపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు అస్థిర వర్షపాతం కరువుల వల్ల పంటల దిగుబడులు తగ్గిపోతున్నాయి ఈ తరుణంలో చిరుధాన్యాల సాగును విస్తృతంగా చేపట్టడం మేలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు నూట కోట్లకు పైగా ఉన్న భారత జనాభాకు పోషకాహారాన్ని అందించాల్సిన అవసరం ఉందని అందుకోసం చిరుధాన్యాల సాగును భారీగా చేపట్టాలని చెబుతున్నారు దానివల్ల రైతులు మంచి ఆదాయం పొందడానికి అవకాశం లభిస్తుంది మిగతా పంటలతో పోలిస్తే చిరుధాన్యాలకు పెట్టుబడి వ్యయం తక్కువ వర్షాభావ ప్రాంతాల్లోనూ అవి పండుతాయి ఆహార భద్రతతో పాటు పోషకాల పరంగానూ ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉన్న చిరుధాన్యాల సాగును పెంచేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కృషి చేస్తున్నాయి ఇందులో జొన్నలు సజ్జలు రాగులు కొర్రలు వరిగెలు ఓదలు అరికెలు వంటివి ఆసియా ఆఫ్రికా ఖండాల్లోని చాలా దేశాల్లో రైతులకు ప్రధానమైన పంటలు అధిక స్థాయిలో కాల్షియం ఇనుము జింకు పొటాషియం తదితర పోషకాలను ఇవి కలిగి ఉంటాయి వాటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పుల్ని తట్టుకుని ఆహార భద్రత కల్పించడానికి ఖచ్చితంగా ఈ చిరుధాన్యాలు ఎక్కువ విస్తీర్ణంలోకి వెళ్తే ఉపయోగపడుతుంది ఈ 
సంవత్సరం వచ్చిన ఈ ప్రోత్సాహకాలు అన్నీ కూడా నిలబడగలగాలి అలాగే ఈ మొత్తం దాంట్లో కన్జ్యూమర్స్కి ఎన్వాన్మెంట్కి బెనిఫిట్స్ కనిపిస్తుంది కానీ రైతులకు ఇంకా బెనిఫిట్ కనిపిస్తున్నట్టుగా లేదు ఆ రైతులకి బెనిఫిట్ కనిపించే విధానాలకైనా కొంచెం తీసుకురాగలిగితే ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి ఎక్కువ మంది రైతులు సాగు చేసే పరిస్థితి అయితే వస్తుంది మిగతా పంటలకి ఇచ్చిన సహకారంతో సమానంగా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి వరి పంట పండిస్తే ప్రొక్యూర్మెంట్లో కావచ్చు లేకపోతే ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన కెమికల్స్ ఇవ్వడంలో కానీ ప్రతి ఎకరానికి సుమారుగా పది పదిహేను వేల రూపాయల సహకార సహకారం అందుతుంది అవన్నీ సే తగ్గించి పండించగలుగుతున్న మిల్లెట్స్కి దానితో సమానంగా సహకారం అందించగలిగితే గిన నేరుగా రైతులకి ఖచ్చితంగా నిలబడు చిరుధాన్యాలు అనగానే ఇప్పటి వరకు కర్ణాటక అని చెబుతుంటాం కానీ ఇటీవల కాలంలో ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున చిరుధాన్యాల పంటల సాగు జరుగుతుంది ఎందుకు ప్రభుత్వాలు రైతులను ప్రోత్సహించడమే కారణం అదేవిధంగా రైతులు ఉత్పత్తిదారులు స్వయం సహాయక మహిళా బృందాలను కూడా అన్ని రకాలుగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు క్షేత్రస్థాయిలో రైతులు పండించిన కొర్రలు సామలు రాగులు జొన్నలు సజ్జలు కనీస మద్దతు ధరలకు కొనుగోలు చేసి రైతుల్లో ఆత్మస్థైర్యం నింపుతుండటం దిగుబడి పెరగడానికి ప్రధాన కారణం కేరళలో కూడా మిల్లెట్ మిషన్ ఆధ్వర్యంలో సంప్రదాయ చిరుధాన్యాల పంటలకు సర్కారు ప్రోత్సాహం లభిస్తోంది ఆహారంలో భాగం చేసి చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులను అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు మిల్లెట్ కేఫ్ల ఏర్పాటు అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి అంతేకాకుండా రాబోయే కాలంలో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆయా పంటల సాగు విస్తీర్ణం పెంచాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ఇలాగే కొనసాగితే రానున్న రోజుల్లో భారత చిరుధాన్యాలకు హబ్ గా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు శ్రీ సత్యసాయి అన్నపూర్ణ ట్రస్ట్ వాళ్ళు దాదాపు ముప్పై లక్షల మంది పిల్లలకి రోజు రాగి జావ అనే కార్యక్రమం అందరికీ స్కూల్ పిల్లల్లో అందరికీ పొద్దున్న ఆ మార్నింగ్ న్యూట్రిషన్ కింద అందజేస్తున్నామండి ఇది ఒక హెల్త్ డ్రింక్ ఈ ఈ ప్రోగ్రాంలోని ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడైతే మేము చేస్తున్నామో అక్కడ అన్ని చోట్ల రాగి మొత్తం ట్వంటీ త్రీ స్టేట్స్ అండ్ ఫైవ్ యూనియన్ టెరిటరీస్లో చేస్తున్నాము మొత్తం థర్టీ ల్యాక్ చిల్డ్రన్కి ఉదయం పూట రాగాలని వాళ్ళకి ఒక హెల్త్ డ్రింకింగ్ అని ఇవ్వడం వల్ల స్కూళ్ళల్లోనే వాళ్ళకి తయారు చేసి వాళ్ళ కుక్స్ అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళకి మనం పదార్థాలు ఇస్తే వాళ్ళే తయారు చేసి వాళ్ళకి హాట్ హాట్గా మార్నింగ్ స్కూల్కి రాగాలని ఈ హెల్త్ డ్రింక్ అనేది సర్వ్ చేస్తారండి ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే మెనీ చిల్డ్రన్ చాలామంది పిల్లలు ఆకలితో వస్తూ ఉంటారు అట్లీస్ట్ ఒక టూ అవర్స్ వాళ్ళకి ఇలాంటి హెల్త్ డ్రింక్ ఇస్తే వాళ్ళలో అట్లీస్ట్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది అకాడమిక్స్ మీద ఆ విధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని మేము టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో స్టార్ట్ చేసాం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయింది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందంటే రాగి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ కాంపొనెంట్ మనం ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలని ఇంకా మోర్ ముందు ముందు మంచి పార్ట్నర్స్ ఉండాలని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈ ప్రోగ్రామ్ని అటెండ్ అవుతున్నాం వరి గోధుమలతో పోలిస్తే అతి తక్కువ నీటితోనే తృణధాన్యాలను పండించవచ్చు భారత్లో దాదాపు సగం వ్యవసాయ భూములు వర్షాధారమి అవి తృణధాన్యాల సాగుకు అత్యంత అనుకూలం పర్యావరణానికి చిరుధాన్యాల సాగు చాలా అనుకూలం వరి వల్ల మీథేన్ ఉద్గారాలు వాతావరణంలోకి విడుదలవుతున్నాయి ఫలితంగా భూతాపం పెరిగిపోతోంది తృణధాన్యాలు ఆ సమస్యకు పరిష్కారంగా నిలుస్తాయి పెరుగుతున్న పట్టణీకరణ మారుతున్న జీవనశైలి ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా బియ్యం గోధుమలు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చిరుధాన్యాల వినియోగం తగ్గింది సాగు పెరుగుతున్న క్రమంలో వినియోగం కూడా పెంచాలని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు ఇందుకోసం ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకురావాలి ఫలితంగా వాటికి గిరాకీ ఇనుమడిస్తోంది తద్వారా పండించే రైతుకు గిట్టుబాటు ధర లభిస్తుంది ఆహార భద్రతకు చిరుధాన్యాల సాగును స్థిరమైన పరిష్కారంగా గుర్తించి రెండు వేల ఇరవై మూడును అంతర్జాతీయ తృణధాన్యాల సంవత్సరంగా ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటించింది ఆహార భద్రత పోషకాల పరంగా చిరుధాన్యాల ప్రాధాన్యంపై అవగాహన పెంచాలని వాటిపై పరిశోధనలను ప్రోత్సహించాలని ఆహార వ్యవసాయ సంస్థ ఎఫ్ఏఓ నిర్ణయించింది ఇక్రిసాట్ ఆధ్వర్యంలోని భారత తృణధాన్యాల పరిశోధన సంస్థ ఐఐఎంఆర్ సైతం అధిక దిగుబడినిచ్చే జొన్న సహా వివిధ రకాల వంగడాలను అభివృద్ది చేసింది అంతర్జాతీయ చిరుధాన్యాల సంవత్సరం రెండు పేల ఇరవై మూడు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీతో ముగుస్తున్న దృష్ట్యా రాబోయే రోజుల్లో చిరుధాన్యాలను ప్రజలకు ఎలా చేరువేయాలి అనే అంశంపై శాస్త్రవేత్తలు హైదరాబాద్ వేదికగా చర్చించారు ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ డిక్లరేషన్ ప్రకటించిన ఐసీఏఆర్ ఐఐఎంఆర్ దేశవ్యాప్తంగా రెండు వందల ఇరవై రకాల వంగడాలను సిద్దం చేసింది వీటి వల్ల హెక్టార్కు ఏడు నుంచి ఎనిమిది టన్నుల దిగుబడులు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది ఈ ఏడాది ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల టన్నుల విత్తనాలు సిద్దంగా పెట్టింది రాబోయే ఐదేళ్లలో అధిక దిగుబడులిచ్చే బ్రీడర్ ఫౌండేషన్ విత్తనాల పరిశోధనలు విస్తృతం చేసి రైతులకు అందించాలని నిర్ణయించింది ఇప్పటికే ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో సేంద్ర
చిరుధన్యాల సాగు ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కృష్ణా డెల్టా గుంటూరు ప్రాంతాల్లో రబీలో వరికి బదులుగా చిరుధాన్యాలు ప్రత్యేకించి జొన్న సజ్జ పంటలు సాగు చేయించాలని ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు ఇప్పుడు క్రాపింగ్ సిస్టమ్ లో మిలెట్స్ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి కొన్ని చోట్ల కొన్ని కొన్ని స్పెషల్ ఏరియాస్ ఉంటాయి అక్కడ మిల్లెట్స్ ప్రొడక్టివిటీ మనం పెంచవచ్చు లైక్ ఇప్పుడు సమ్మర్ పర్ల్ మిలెట్ అంటే మన సజ్జలు గుజరాత్లోనూ సదర్న్ రాజస్థాన్లో ఎండాకాలంలో వేస్తారు వాళ్ళు పొటాటో తీసుకున్న తర్వాత బంగాళదుంప తీసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఉన్న రెసిడ్యుయల్ న్యూట్రియంట్స్ నీళ్లు కొంచెం మాయిశ్చర్ వాళ్ళు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ తెచ్చి తీసుకుంటారు అందులో సజ్జ పంట బాగా వస్తుంది గ్రెయిన్ ఫోడర్ రెండు వస్తాయి ఎండాకాలంలో పచ్చగడ్డి దొరకడం అంటే చాలా దానికి చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది సో రైతుకి అది రెండు రకాలు ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కోస్తా ఆంధ్ర అటువైపు ఎక్కడైతే మనకి ధాన్యం ధాన్యం వేస్తారు కదా బరి వేస్తారో అది హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత కృష్ణా డెల్టా ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ వాటిట్లో ఏంటంటే రైస్ మరి హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో సోర్గం జొన్నలు వేస్తే కనుక అక్కడ కూడా చాలా ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ వస్తుంది సిక్స్ టు ఎయిట్ టన్స్ పర్ హెక్టర్ మనం రికార్డ్ చేసాం ఈల్స్ ప్రపంచంలో చిరుధాన్యాలు ఎగుమతి చేసే ముఖ్యమైన ఐదు దేశాల్లో భారత్ కూడా ఉంది ప్రపంచ తృణధాన్యాల ఉత్పత్తిలో ఇరవై శాతం ఆసియాలో ఎనభై శాతం వాటాను ఇండియా కలిగి ఉంది అంతర్జాతీయంగా చిరుధాన్యాలకు డిమాండ్ పెరుగుతున్నందువల్ల ఎగుమతులకు విస్తృత అవకాశాలు ఏర్పడ్డాయి ఈ నేపథ్యంలో నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు వాటికి విలువ జోడింపు మార్కెటింగ్ వంటి వాటిని బలోపేతం చేయాలి ముఖ్యంగా రైతులకు మార్కెటింగ్ సదుపాయాలను పెంచడం తప్పనిసరి మద్దతు ధరలను ప్రకటించి ప్రభుత్వాలే అన్నదాతల నుంచి తృణధాన్యాలను కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది వాటి ప్రయోజనాల గురించి ప్రజల్లో విస్తృతంగా అవగాహన పెంపొందించాలి ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలోనూ చిరుధాన్యాలను చేర్చాలి అంగన్వాడీల్లో పాఠశాల విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనంలో వాటిని విధిగా చేర్చాలి దానివల్ల చిన్నారులకు పోషకాహారం లభిస్తుంది దేశానికి ఆహార భద్రతతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణ ముఖ్యమే ఆ రెండింటి మధ్య సమతుల్యం కూడా అవసరం దానికి అనుగుణంగా మన ప్రాధాన్యం మార్చుకుని చిరుధాన్యాల సాగును మరింత విస్తృతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది